আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের পর্বে আজকে আমি কমন প্রশ্ন যেটা আমি সবসময় পাই বিশেষ করে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা বা তার যারা ডেটা সায়েন্স ফিল্ডে আসতে চাইছেন তারা ফেসবুকে বিভিন্ন গ্রুপে এই ধরনের একটা প্রশ্ন করে যে বাংলাদেশের ডেটা সায়েন্সের জব কোথায় ডেটা সায়েন্স তাদের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কি না তো এই সম্পর্কে আমি এর আগে একটা সেশন করেছিলাম সেখানে বলেছিলাম যে ডেটা সায়েন্সের জব বা ডেটা সায়েন্স আপনার জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কি না বা এর জব প্রসপেক্ট কেমন সেটা বোঝার জন্য আপনাকে প্রথম যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো বাংলাদেশে যদি আপনি থাকেন তাহলে বাংলাদেশে জবের প্রসপেক্টটা কেমন সেই বাংলাদেশি জব সাইটগুলোতে এই রিলেটেড যে জবগুলো আছে সেগুলো আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে আগে কতগুলো জব আছে এবং সেই জবে কি চাচ্ছে সেটা আপনাকে আগে দেখতে হবে তো আজকে আমি এই বিষয়টা নিয়েই আমি নিজে ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য এই ভিডিওটি রেকর্ড করছি যেখানে আমি দেখব যে বাংলাদেশে ধরুন আমি একজন ক্যান্ডিডেট আমি বাংলাদেশে ডেটা সায়েন্সের জব খুঁজতেছি এবং কিভাবে খুঁজব কোথায় আছে কি জব আছে এবং কি কি দক্ষতা লাগে সেই সম্পর্কে এই ভিডিওটি আমি করছি চলুন তাহলে এখানে আমি গুগলে ডেটা সায়েন্স জবস ইন বাংলাদেশ হ্যাঁ এই কিউআর দিয়ে সার্চ করেছি এবং এই কিউআর দিয়ে সার্চ করার ফলে আমার কিছু রেজাল্ট আসছে রেজাল্টগুলো হচ্ছে এখানে সেখানে আমি যাচ্ছি বাট এখানে আমি গুগল বার্ডের গুগল ল্যাবসে গিয়ে আমি গুগল বার্ড এনেবল করে রেখেছি এক্সপেরিমেন্টাল বেসিসে সেই কারণে আমাকে একটা অ্যাডিশনাল এই যে পিঙ্ক কালারের মধ্যে দেখেন একটা সামারি করে দিয়েছে যেটা আপনার কাছে আপনার ব্রাউজারে থাকবে না হয়তো বা এই জন্য আমি এটা এক্সপ্লেন করছি তো সামারি হচ্ছে দেখেন ডেটা সায়েন্স জব বাংলাদেশে কি কি আছে সেইখানে সামারি জব দিয়েছে তো প্রথমেই যেটা আছে সেটা হলো দেখেন ডেটা সায়েন্টিস্ট অ্যাভেলেবল অ্যাট ব্র্যাক আইডিএলসি ফাইন্যান্স অ্যান্ড চাল ডাল তার মানে বাংলাদেশে কিছু জব আছে জুনিয়র বিজনেস অ্যানালিস্ট অ্যাভেলেবল অ্যাজ এ রিমোট ইন্টার্নশিপ ওকে এটা একটা ইন্টার্নশিপ জব জুনিয়র প্রজেক্ট ম্যানেজার ওকে এটা মোর সিনিয়র জব বিজনেস অ্যানালিস্ট যেটা নিয়ে কাজ করতে হবে রিমোট রিমোট জব ডেটা অ্যানালিস্ট অ্যাভেলেবল অ্যাট ক্যারিয়ার জেট ডেটা ইঞ্জিনিয়ার পাইথন ডেভেলপার ক্রিপ্টো ডেটা সায়েন্টিস্ট ডেটা ম্যানেজমেন্ট অফিসার রিসার্চ অফিসার আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম অল ইঞ্জিনিয়ারিং জবস অ্যান্ড সন এবং এখানে বাংলাদেশে মান্থলি অ্যাভারেজ স্যালারি কেমন সেটাও বলেছে গ্লাস ডোর এর এস্টিমেট অনুযায়ী ষাট হাজার টাকা বাংলাদেশিতে এবং ম্যাক্সিমাম যেটা স্যালারি তারা দেখাচ্ছে সেটা হলো এক লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকা বাংলাদেশে ওকে নাও চলুন দেখি আসলে বাংলাদেশে ডেটা সায়েন্সের জব আছে কিনা সেটা আগে দেখি দেখেন এই গুগলে একটা নাইস থিং হচ্ছে গিয়ে সে এরকম একটা সামারি দেয় বাংলাদেশে এই যে ডেটা সায়েন্সের জব এবং সেগুলো ইউনো লাস্ট থ্রি ডেজ ফুল টাইম ওয়ার্ক ফ্রম হোম অনেক কিছু দিয়ে আপনি ফিল্টার করতে পারবেন সেটা এখানে আছে এবং আরও সতেরোটা জব এখানে আছে তারপর আরও নিচে যাই দেখেন বলছে কি লিঙ্কড ইনে বলছে যে তিরানব্বইটা ডেটা সায়েন্স জব আছে একটা নিউ মানে এখানে অনেকগুলো পুরনো জবও আছে প্লাস একটা নতুন জব অ্যাড হয়েছে সেটা বলছে তারপরে আরও বলছে বিডি ডট লিঙ্কডিন ডট কমে যে আচ্ছা আমি একটু জুম করে দিই না তাহলে মনে হয় ভালো হবে টু ফিফটি ফোর ডেটা সায়েন্টের জব ইন বাংলাদেশ টু ফিফটি ফোর ইস নট এ লট ওকে আসলে খুব বেশি না ফোর নিউ তারপরে দেখেন আরও কিছু রেলিভেন্ট কোয়েশ্চেন আছে ইজ ডেটা সায়েন্স এ গুড ক্যারিয়ার ইন বাংলাদেশ লেট মি ক্লিক অন দিস কি বলছে দেখেন ডেটা মাইটস আর নো হোয়াট ইজ ডেটা মাইটস The Information Community Communication Technology sector in Dhaka is one of the city's fastest growing industries and so on. Okay, not very useful at this point. Okay, let me go back. Career Jet. It is most likely Bangladesh, but I don't know what the job site is, but career related site obviously. Data Science Jobs. Okay, you can click on it. You can open a new tab. Look, this is Data Science related. Okay, Data Job Site. Let me close this one. এখানে দেখেন কি আছে ইন্টার্নশিপ নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্স ফার্মাসি ধানমন্ডিতে ডেটা অ্যানালিস্ট ক্লিনিক্যাল ডেটা অ্যাসোসিয়েট হ্যাঁ মোস্ট লাইকলি হেলথ কেয়ার রিলেটেড জব হেলথ কেয়ারের জব জুনিয়র ডেটা অ্যানালিস্ট ডেটা ম্যানেজমেন্ট অফিসার এক্সিকিউটিভ ডিজিটাল অ্যাডভার্টাইজিং ডেটা অ্যানালিটিক্স কোয়ালিটেটিভ ডেটা কালেক্টর অ্যান্ড ট্রান্সক্রাইবার বিগ ডেটা সার্ভিস লিড ইঞ্জিনিয়ার বিআইজি যারা এইভাবে বিগ ডেটা লেখে আমি তাদেরকে সাসপেক্ট করি আর কি ডেটা সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড সো অন ওকে লেটস গো ব্যাক অ্যান্ড এখানে দেখি জোরা সেখানে বলছে ডেটা সায়েন্স জবস ইন বাংলাদেশ জুলাই টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি উইলস ওপেন দ্যাট 
সেখানে বলছে যে টু হান্ড্রেড জবস ওকে জুনিয়র ডেটা অ্যানালিস্ট রিফান্ড কনসালটেন্টস জুনিয়র ডেটা অ্যানালিস্ট অরবান ডেটা সায়েন্টিস্ট ঢাকা রিসার্চ অফিসার অ্যান্ড সো অন এক্সিকিউটিভ ডিজিটাল অ্যাডভার্টাইজিং স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিসার বিগ ওকে বিগ ডেটা আওয়ার সেই বিআইজি ডেটা ওকে সো লুকস লাইক ইউনো এই জবগুলো বিভিন্ন সাইটে মাল্টিপল সাইটে আসছে গ্লাস ডোরে কী বলছে ডেটা সায়েন্টিস্ট ইন ঢাকা স্যালারিজ ওকে দরকার নাই ডেটা অ্যান্ড অ্যানালিটিক্স জব ইন বাংলাদেশ লেন ক্লিক দিস ওয়ান কি বলছে অপারেশন অ্যাসোসিয়েট সাপ্লাই গ্রোথ ওয়ার্ক ডে ইন্টিগ্রেশন ডেটা আর্কিটেক্ট ডেটা ইনসাইন্স ইঞ্জিনিয়ার সি লোক আর দ্যাট এই যে বিভিন্ন ধরনের জব আপনি বাংলাদেশে কিন্তু আছে যদিও সংখ্যা কিন্তু খুবই কম টু হান্ড্রেড ফিফটি ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি স্কেয়ারি নাম্বার মানে এটা ভেরি স্মল নাম্বার ওকে তারপরেও চলুন তাহলে আমি দেখি দু একটা জব আমি একটু ওপেন করে দেখি রিকোয়ারমেন্টসগুলো কি কি ও রাইট সো ডেটা অ্যানালিস্ট লেট মি ক্লিক দিস ওয়ান অ্যান্ড সি ওয়ার্ডস ইন ইট সো ওকে কি বলেছে দেখেন ঢাকা পারমানেন্ট ফুল টাইম একদিন আগে পোস্ট হয়েছে ওকে ভেরি গুড আপনার জব ডেসক্রিপশন থেকে কুইকলি স্ক্যান করে বুঝতে হবে আসলে আপনার এই এই রিলেটেড মানে এই জবের জন্য আপনি আসলে কতটা ফিট সেটা আপনি একটা অ্যাসেস করতে পারবেন যদিও এই জব ডেসক্রিপশানে আসলে সব কিছুই বলা থাকে না মানে অ্যাকচুয়াল জবে কি করতে হবে আপনার এটা আসলে জব ডেসক্রিপশানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে না কারণ সেটা হায়ারিং ম্যানেজার ওর সাথে যখন কথা বলবেন আপনি দেন আপনি ওটা জানবেন বাট জব ডেসক্রিপশন থেকে ইউ নো ইউ ক্যান গেট এ গুড গুড ফিল অফ ইট দ্যাট আপনি আসলে ফিট কি না বা ওরা কি চাইছে ওকে কি বলছে দেখেন দিস পজিশন কলস ফর স্ট্রং অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটিস ওকে নাও দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে সো স্ট্রং অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটিস মানে হলো যে ইটস নট লাইক আপনি ইউটিউব দেখে ইউডেমিতে একটা কোর্স করে ইউ নো ইউ আর রেডি নো ইউ আর নট রেডি ওকে সো দ্যাটস হাউ আই উড ইন্টারপ্রেট সুপার অ্যাটেনশন টু ডিটেল গতানুগতিক কথা থরো আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ডেলিভারি প্রসেস ওকে সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট সো দে আর ডুইং সামথিং রিলেটেড টু কাইন্ড অফ ডেলিভারি মেবি সাপ্লাই চেইন আর নো ইয়েট বাট থরো আন্ডারস্ট্যান্ডিং মানে কি ডোমেইন নলেজ ইউ সি আপনার যদি ডোমেইন নলেজ না থাকে দেন হয়তো বা আপনাকে এই জবে নাও নিতে পারে রাইট দিস ডেটা অ্যানালিস্ট মাস্ট বি অ্যান অ্যাডভান্স পাওয়ার খুয়েরি অ্যান্ড পাওয়ার বি আই ইউজার পাওয়ার কোয়েরি রাইট এক্সেলের পাওয়ার কোয়েরি তার মানে কি এখানে মোস্ট লাইকলি এক্সেল দিয়ে কাজ করতে হবে আর পাওয়ার বিআই হয়তো ড্যাশবোর্ড বানাতে হবে এবং অ্যাডভান্সড ইউজার ঠিক আছে অ্যাডভান্স ইউজার অ্যাডভান্সড ইউজার এগেন এটা কিন্তু অ্যাডভান্সড ইউজার মানে দেখেন এই একটা জব ওপেন করলাম এটা এন্ট্রি লেভেল জব স্টিল ইউ নিড অ্যাডভান্স নলেজ দ্যাটস হাউ ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি রেসপন্সিবিলিটিস collect and analyze data to identify patterns trends and insights that can be used to improve the operation gotangoti katha develop and maintain financial database and data systems to ensure accuracy and consistency this is gotangoti katha but eta holo important ki ta hoteche financial database mane holo eta financial related domain er kaj okay dekhi eta ki bolche that's how i would interpret interpret data and provide insights to support decision making gotangoti katha Identify trends and patterns in financial data. Again, Gautana Guti Katha, but the key here is financial data. Okay, so a apparent thing to the healthcare experience that gave a in one of the experience that gave then you are really not relevant. Okay, so that's what it is telling you. Identify data quality issues and work with stakeholders to resolve them. This is very important. Gautana Guti Katha, but this is eta ami routinely eka ji kuri. Okay, amar jekuna project this is one of the core component of being a data scientist that you identify data quality issues and work with stakeholders to resolve them this is very important you need a lot of communication skills ebong data handle kora ebong gulo ke nicely present kora ei jinish ta apnar jante hobe okay communicate financial findings and insights to stakeholders in a clear and concise manner very important communication perform ad hoc analysis as needed this is also very important ebong eta mane ki eta mane holo je আপনি ধরেন দুটা প্রজেক্ট করতেছেন হুট করে আপনার ম্যানেজার বা সিনিয়র কেউ এসে বলবে যে এই আমার আর একটা কাজ লাগবে ইমিডিয়েটলি বা কুইকলি করে দিতে হবে দ্যাটস দ্যাটস ওয়ার ইট মিনস রিকোয়ারমেন্টস ওকে সো ওকে বেসিক্যালি দিজ আর দ্য রেসপন্সিবিলিটিস প্রেটি স্টেট ফর স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু এখান থেকে আপনি এটা বুঝতে পারতেছেন কী ধরনের কাজ অ্যাটলিস্ট কোন ডোমেইনে সেটা আপনি বুঝতে পারতেছেন প্লাস যেহেতু এরা বলছে পাওয়ার কুয়েট এবং পাওয়ার বি আই ইউজার সো ইট উইল মোস্ট লাইকলি বি building some dashboards and reports that is probably the primary responsibility of the job okay dekhen ami kintu eta live record kortechi mane ami kintu age theke dekhi nai eta 
এবং আমি কিন্তু পুরো জব ডিসক্রিপশনও পড়ি নাই আমি আমি জাস্ট এক্সপ্লেনিং অ্যাজ আই এম রিডিং ওকে নাও ব্যাচেলার্স ডিগ্রি ইন ফাইন্যান্স লুক অ্যাট দ্যাট কম্পিউটার সায়েন্স বিজনেস আর রিলেটেড ফিল্ড ওকে এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি একটু এক্সপ্লেন করি হোয়াট ডাজ ইট মিন যদিও বলছে কম্পিউটার সায়েন্স বিজনেস আর রিলেটেড ফিল্ড কিন্তু তার আসলে দে আর লুকিং ফর সাম ওয়ান ইন এ উইথ এ ফাইন্যান্স ডিগ্রি ওকে সো নাও ইউ সি দিস ইজ হাও ইউ আপনি এইভাবে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার জব কোথায় মানে আপনি আসলে ধরেন লেটস এ সোশ্যাল সায়েন্সে পড়েছেন হ্যাঁ কিন্তু আপনি ডেটা সায়েন্টিস্ট হতে পারবেন এখানে মোস্ট লাইকলি আপনাকে নিবে না অনেস্টলি ওকে দিস ইজ হাও ইট ইজ যারা ফাইন্যান্সে পড়ে তাদের প্রায়োরিটি সবার আগে আর কম্পিউটার সায়েন্স হচ্ছে কাইন্ড অফ ইউনো জ্যাক অফ অল ট্রেড মানে আর কাউকে যদি না পায় তাহলে হয়তো কম্পিউটার সায়েন্সের কাউকে নিয়ে নিতে পারে বা ধরেন স্ট্যাটিস্টিক্সের কাউকে নিয়ে নিতে পারে এই ক্ষেত্রে যদি তার কাইন্ড অফ ফাইন্যান্সিয়াল কাজকর্মের অভিজ্ঞতা থাকে যদিও তারা স্ট্যাটিস্টিক্স লেখে নাই কিন্তু বলছে রিলেটেড ফিল্ড মানে স্ট্যাটিস্টিশিয়ানদের ওইখানে সুযোগ আছে থ্রি ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্স ইন ডেটা অ্যানালিস্ট থ্রি প্লাস ইয়ার্স প্রেফারেবল ইন এ কর্পোরেট এনভারনমেন্ট সো এগেন দিস ইজ নট অ্যান এন্ট্রি লেভেল জব সরি আগে আমি ভেবেছিলাম এটা এন্ট্রি লেভেল জব বাট ইটস নট ইটস থ্রি ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স ইন এ কর্পোরেট এনভারনমেন্ট প্রেফারেবলি সো এগেন আপনি যদি একদম এন্ট্রি লেভেল হন ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু প্যাস গেট থ্রু দিস ইন্টারভিউ প্রসেস ওকে or maybe they will not even consider but again always try you can try no problem strong analytical skills and ability to work with large data sets okay all right that's good proficiency in financial modeling forecasting and statistical analysis see that specific requirements onek shomoy dhone word use kora hoy kintu proficiency bolte tara jante tara chasho tara chacche je mane apni you are comfortable okay comfortable working with this kind of model ebong apni nije nije dhoren sob kichu je janben emon na কিন্তু অ্যাটলিস্ট নিজে নিজে ওই জিনিসটা ফিগার আউট করতে পারবেন সেটা মিন করেছে মানে আমি এইভাবে ইন্টারপ্রেট করি আর কি ওকে স্ট্রং নলেজ অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালস অ্যান্ড কনসেপ্টস এই নলেজটা কার থাকবে বলেন যার ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আমার নাই কম্পিউটার সায়েন্টিস্টের থাকবে না হ্যাঁ স্ট্যাটিস্টিশিয়ানের থাকবে না ইকোনমিস্টেরও থাকবে না সো এইটা ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এক্সেলেন্ট রিটার্ন অ্যান্ড ভার্বাল কমিউনিকেশনস আগে যেমনটা বলছি অ্যাবিলিটি টু ওয়ার্ক ইন্ডিপেন্ডেন্টলি experience with software such as sql tableau or power bi needed sap or oracle is a plus okay now sql is important because you power bi or data you know behind the scene data wrangling data manipulation you know sql you know the back end engine you can use power bi or tableau jodi tableau bolse kintu power bi diye tader ashole mona kaj korte hobe because that's what it says কিন্তু যারা ট্যাবলোর অভিজ্ঞ তাদেরকেও তারা কনসিডার করবে এস এপি আর ওরাকল এস এপি হচ্ছে ইরা এস এপি এস এপি বিজনেস অবজেক্টস এটা এক ধরনের খ্যান্ড অফ ইউনো ওল্ড টুল যেটা দিয়ে আগে রিপোর্ট টিপোর্ট তৈরি করতে হয় কি ওকে সো এটা এখন আমি যাই না কর্পোরেশনে খুব একটা ইউজ হয় মানে আমার জানা মতে মানে আমি যেসব কোম্পানিতে কাজ করছি তারা এস এপি একসময় ছিল তারা কাইন্ড অফ সুইচ করছে এখন আর এস এপি ইউজ করে না পার অনেকে আছে এস এপি ইউজ করে ডিপেন্ডিং অন ইউজ কেস ওকে সো ফুল টাইম এই হচ্ছে ব্যাপার এই দেখেন সাপ্লাই চেইনে কথাটা আসছে এখানে দেখছেন কথা এর আগে একটু আগে যে বললাম সেটা আর কি ওকে অ্যাডিশনাল রিকোয়ারমেন্টস ওনলি মেলস আর অ্যালাউড টু অ্যাপ্লাই ও আউ দিস ইজ ভেরি স্কেয়ারি বাট আই ডোন্ট নো কাইন্ড অফ মানে ও আউ বাংলাদেশের জন্য হয়তো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বাট ডেফিনেটলি আমেরিকা বা অন্য উন্নত দেশে এটা এই ধরনের ইয়ে করতে পারবে না এজ দে ক্যানট পুর এজ দিস ইলিগাল ওকে সো এই হলো গিয়ে একটা জবের আমি ডেসক্রিপশন আজকে এখানে আমি শেষ করি দেখেন আমি আর ভিডিওটা লম্বা করতে চাচ্ছি না বাট এইভাবে আপনি অ্যানালাইজ করবেন ধরেন এরকম আর একটা জব খুলে সেটা আপনি দেখে বোঝার চেষ্টা করবেন যে আসলে এই জব আপনার জন্য কি না রাইট হোপফুলি এখান থেকে আপনি বেনিফিট হয়েছেন ইফ সো মেক শিওর ইউ ইউনো লাইক আর যারা সাবস্ক্রাইব করেন সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আমি হয়তো বা এই ধরনের ভিডিও আরও বানাতে পারি যদি আপনাদের ইন্টারেস্ট থাকে ভালো থাকুন